السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیہ شرف رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد رب شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل القدت من لسانی افقہ قولی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عبدکا و رسولکا نبی الامی و علیہ آلہ و صحبہ وسلم اب ہم نے رنڈ باڑنگا لگائی نیو اب ہم نے یہاں نلہ اور ورک کے چیئے ہم پر نیرنو ایک دیشہ آلگل کا چیئے جیت رنڈ اینیوم آلگل چیئے آن انڈ پہ انشاءاللہ اندن نمک کا ڈکان اللہ پاڑم کاندیبا اے ہیرو انہوں نے بڑے رسکرم آئی اور چیپٹر آنے بڑے انبوہ مانے اندن میں نمک کے پر آیام نمک کا آیام نمک کا جیوز دلو ریباد آلگل کے اللہ سبحانہ وتعالی مویوین کائیو گلن گڑتی دلہ Alangkah Allahu nanda ni amat tegal, cila dah Allahu Subhanahu Wataala edittu gara ni turun de. Cila orang orang ke, cila orang orang andan mar ayirikum, cila orang orang mar badiran mar ayirikum, cila orang orang mogan mar ayirikum. Madu boleh. Allahu nanda ni amat tegal peribunan mar ilah bikkata orang orang ilah agat tu walare adi ke undur. Padu boleh ulur orang orang de jiwidam. Apa anggernya orang orang ilah saudara na thalaran. Awalnya deh, jiwa dengan kita bermain dikkar, anak seperti itu. Pesisih, nama kita ini kadeh ialah kadah batram. Walau deh madurga, mereka mai itu lori. Walau deh madurga, mereka mai urik kahirin cewek ya. Semua orang kumu bagar beritunna, macam la orang orang kalau budak beritun di sini. Orang madurga, mereka mai itu lori muneh itu naratun lori kadeh ya. Apa nama kita kadeh ialah kita kerja. Apa nama mereka ini kadai lekas apa terma ini beraninya ali, orang kanan gana garia ta orang alaan. Kanan gana garia ta alaan ini beraninya ali, atam bayi sili, adeh itu ni wasuri pedi pedi gayu, anginnya wasuri karena ta ala deh itu ni kai cina sta pedi gayu ini dah, orang walaupun daniel maya orang alaan kadai yang ini, nama kita charge cie yang ini lada, ini kita kadai ait, kita ini lada. Apa nama kita kadai ini untuk kita kamera itu lagi ulu ada huru ada huru sahaja seperti ini mudah ini. Macam tu lah berita sahaja macam tu lah berita sahaja ikan ini. Nama kita ini riskum cedek. Itra nama kita ini differently able dia ala ni kelum. Differently ni nama kita itra kaya juga dan dekili nama kita macam tu lah berita sahaja ini jiwika ini lalai la. Dan senyuman kita itu nak ala kali. Eh, angin tu ala ini nu. Nama kita ini kadai batera um. Bukan kadai ini kita kamera. First paragraph ni ane tu ala ikan. Gondiba Gaikwad hated begging, but the feminine in Maharashtra in uh, 1972-1973 had driven him from his home to Aurangabad to Mumbai in search of blood. At first he had tried selling brooms. Unfortunately he had a little luck selling his goods. He soon learned that Mumbai is generous to beggars, especially blind beggars. And 25 year old Gondiba was blind. He had become blind with smallpox at the age of eight. It was a cloudy day in Goliba, the largest slum colony in Kharpur, northeast of Mumbai. Gondiba lived here with a Tukharan and Tukharan's wife, Yelambai. It was the end of a monsoon in the middle of an open area in the colony, there was a well. It was full of blackish green water. Nothing could be seen more than a few centimeters below the surface. Now we have to look at the meaning of this word. Gondiba Gekwad hated begging. But the meaning of this word is the meaning of this word. Gondiba Gekwad hated begging. That's the meaning of this word. Begging is the meaning of this word. Hated is the meaning of this word. That's the meaning of this word. But the feminine in Maharashtra, feminine in the Baranyali, Shamam. But Pakshe, the feminine in Maharashtra, Maharashtra in Shamam in 1972 to 1973. Irand, Yarshangal Kadailan Shamam had driven him, Addehat Naichi from his home, Addehat in a Vital in the Naichu in Aurangabad to Mumbai. Mumbai lullah adhaya itu ni vital dengan adhaya itu naichu to Mumbai. Mumbai ini ek naichu in search of food bread. Food dunar tam bread dunu deskan ada food dana. Adhaya itu adhaya ham 
ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ഔറംഗാബാദിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നൊക്കെ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അന്നും മുംബൈ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആദ്യം ഹി ഹാഡ് ട്രൈഡ് സെല്ലിംഗ് ബ്രൂംസ് ബ്രൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൂം ബ്രൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂല് എന്ന് അർത്ഥം അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ട്രൈഡ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു സെല്ലിംഗ് ബ്രൂംസ് ചൂല് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹി ഹാഡ് ലിറ്റിൽ ലെക്ക് ഇൻ ലെക്ക് സെല്ലിംഗ് ഹിസ് ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരക്കുകൾ വിൽക്കുന്നതിൽ ചെറിയ ഭാഗ്യം ചെറിയ ഭാഗ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അർത്ഥം ഹി ഹാഡ് ലിറ്റിൽ ലെക്ക് വളരെ ചെറിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സെല്ലിംഗ് ഹിസ് ഗുഡ് അങ്ങനെ ഹി സൂൺ ലേൺ ദാറ്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു ഹി സൂൺ ലേൺ ദാറ്റ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു മുംബൈ ഈസ് ജനറസ് ടു ബെഗേസ് മുംബൈ എന്നുള്ള ആ ഒരു മഹാനഗരം ഈസ് ജനറസ് ടു ബെഗേസ് ബെഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാചകരി നർത്തം ജനറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദാര്യവാന്മാരാണ് ഉദാരമതികളാണ് ജ ഉദാരമതിയായ എന്നർത്ഥം ജനറസ് ഉദാരമതിയാണ് ടു ബെഗേഴ്സ് ആരോട് യാചകന്മാരോട് ഉദാര ഉദാരത കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔദാര്യത കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മുംബൈയിലുള്ള ആളുകളെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എസ്പെഷ്യലി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ബെഗേഴ്സ് കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്ത യാചകന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് ഉദാരമതികളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് കോന്തിബ അങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കോന്തിബ വാസ് ബ്ലൈൻഡ് അദ്ദേഹം ഒരു എന്തായിരുന്നു അന്ധനായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ബിക്കം ബ്ലൈൻഡ് അദ്ദേഹം അന്ധനായി വിത്ത് സ്മാൾ പോക്സ് സ്മാൾ പോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസൂരി എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ കാല നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഒരുപാട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ വ്യാപകമായി വ്യാപിച്ച ഒരു രോഗമായിരുന്നു വസൂരി അന്ന് ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വസൂരി വ്യാ വ്യാപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വസൂരി ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം അന്ധനായി മാറുകയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലൗഡി ഡേ അങ്ങനെ എന്താണ് ഇനിയൊരു സീന് ഒരു രംഗം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലൗഡി ഡേ ഇൻ ഗോലിബാർ ഗോലിബാർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു മേഘാവൃതമായ ദിവസമായിരുന്നു ദി ലാർജ് സ്ലം കോളനി ഇൻ കാറ്റ് കോബാർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് മുംബൈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മുംബൈയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള കാറ്റ് കോബാർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള എന്നുള്ള ഒരു ചേരി പ്രദേശം സ്ലം കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേരി എന്നർത്ഥം ചേരി ചേരി പ്രദേശം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ചേരി പ്രദേശം അതായത് എ ലാർജ് സ്ലം കോളനി ഒരു വലിയ ചേരി പ്രദേശം ഇൻ ഗോഡ് കോബാർ ഗോഡ് കാബോറിലുള്ള ഒരു വലിയ ചേരി പ്രദേശത്തിലാണ് ഗോലിബാർ എന്നുള്ളത് അത് എവിടെയാണ് മുംബൈയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് അങ്ങനെ ഗോന്തിബ ലിവ്ഡ് ഹിയർ ഗോന്തിബ ഇവിടെ ജീവിച്ചു വിത്ത് ടുക്കാരൻ ആൻഡ് ടുക്കാരൻസ് വൈഫ് ഗോന്തിബ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഒരു തുക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും അതുപോലെ തന്നെ തുക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ എലമ്പായുടെയും കൂടെയായിരുന്നു ഗോന്തിബ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എൻഡ് ഓഫ് എ മൺസൂൺ ഒരു മഴക്കാലത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരുന്നു മഴക്കാലത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സീന് നടക്കുന്നത് ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ ഏരിയ അവിടെ ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ ഏരിയ ഒരു തുറന്ന പ്രദേശത്തിലുള്ള തുറന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ നടുമധ്യത്തിൽ ഇൻ ദി കോളനി ദർ വാസ് എ വെൽ അതായത് ആ കോളനിയുടെ നടുമധ്യത്തിൽ ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ദർ വാസ് അവ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എ വെൽ ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലാക്കിഷ് ഗ്രീൻ വാട്ടർ അതെന്തായിരുന്നു ഒരു കറുത്ത പച്ച നിറത്തിലുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു ആ കിണറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നത്തിങ് കുഡ് ബി സീൻ ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല മോർ ദാൻ എ ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ബിലോ ദി സർഫേസ് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ സർഫേസില്ലേ വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സർഫേസിൽ നിന്നും അടിയിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടിയിലേക്ക് കാണുള്ളൂ അതിനടിയിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല അത് പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നത്തിങ് കുഡ് ബി സീൻ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല മോർ ദാൻ എ ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുകൾ
ഇൻ ദി സറൗണ്ടിങ് ഹർട്സ് ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള കൂരകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഈ കിണർ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ദ ഹാഡ് ഡഗ്ഗിറ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ദ ഹാഡ് ഡഗ്ഗിറ്റ് ആ കിണർ കുഴിച്ചത് കിണർ കുഴിച്ചു ടു ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അവർ ആ കിണർ കുഴിച്ചു കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് കാരണം ദി ഓൺലി വാട്ടർ ടാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു പൈപ്പ് ഇൻ ദി കോളനി കോളനി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു പൈപ്പ് വാസ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫോർ ദി സ്ലംസ് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ചേരി പ്രദേശത്ത് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യക്ക് മതിയായതായിരുന്നില്ല വാസ് നോട്ട് ഇനഫ് മതിയായതായിരുന്നില്ല ഫോർ ദി സ്ലംസ് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചേരി പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നില്ല ആ ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ് മതിയായതായിരുന്നില്ല ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത എന്നർത്ഥം ദർ ഹാഡ് നെവർ ബീൻ എനി മണി ഫോർ എ വാൾ അറൗണ്ട് ദി വെൽ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കിണർ അവർ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കുഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ദർ ഹാഡ് നെവർ ബീൻ എനി മണി ഒരു പൈസയും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദർ ഹാഡ് നെവർ ബീൻ എനി മണി അവരുടെ പക്കൽ അവരുടെ പക്കൽ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇതിലില്ല ഒരു പൈസയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു തൊട്ട് ക്യാഷും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോർ എ വോൾ ഒരു മതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുറ്റുമതിലിന് ഫോർ എ വോൾ അറൗണ്ട് ദി വെൽ കിണറിന് ഒരു ചുറ്റുമതിൽ പണിയാനുള്ള ഒരു ക്യാഷും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ദി മൗത്ത് ഓഫ് ദി വെൽ അങ്ങനെ ഈ കിണറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഹാഡ് ഗ്രാജ്വലി വൈഡൻഡ് അതിങ്ങനെ വർഷം തോറും അല്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ ക്രമേണ ഗ്രാജ്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ക്രമേണ വൈഡൻഡ് അതിവിശാലമായി ആസ് ദി സോയിൽ മണ്ണും ആൻഡ് റോക്സ് പാറയും ഓൺ ദി സൈഡ്സ് ഈ സൈഡുകളിലുള്ള എല്ലാം എന്താണ് വ വൃത്തത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ സൈഡുകളിലുള്ള കല്ലും പാറയും മണ്ണുമൊക്കെ ഫെൽ ഇൻ അതെന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നു ദി ബോട്ടം വാസ് നാരോ അങ്ങനെ ഈ കല്ലും പാറയും മണ്ണൊക്കെ വീണിട്ട് അതിൻ്റെ നടുമധ്യം വളരെ ചെറുതായി പോയിരുന്നു കെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വീകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കിണർ വളരെ ചെറുതാകും മഡ്ഡി അത് ചളി പിടിച്ചതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫില്ലിട് വിത്ത് വീഡ്സ് ഒന്നാകെ കളകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു ആ കിണറ്റിൽ ദി വെൽ വാസ് ഡേഞ്ചറസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിണർ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ദർ ദർ ഫോർ സോ ലോങ് ദാസ് നോ വൺ വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതെന്താണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ദർ ഫോർ സോ ലോങ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ബീൻ ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ സോ ലോങ് അതൊരുപാട് കാലമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് നോ വൺ ബറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല ആരും അതിനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇറ്റ് സീമ്ഡ് ഹാംലെസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കോന്തിബ ഹാഡ് റിട്ടേൺ ടു ദി സ്ലം ടു ഈറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഫുഡ് ഫുഡ് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കോന്തിബ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു വിച്ച് എലൻ ബൈ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് എലൻ ബൈ അതായത് ആ ടുക്കാരൻ്റെ വൈഫ് ഭാര്യ എലൻ ബൈ തയ്യാറാക്കിയ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോന്ദീപ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഹിസ് ഡേയ്സ് ബഗ്ഗിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ യാചന യൂഷ്വലി എൻഡ് ഏകദേശം സാധാരണ അവസാനിച്ചു വെൻ ഹി ഹാഡ് കളക്റ്റഡ് ആർ എസ് ഫൈവ് ടു ആർ എസ് സിക്സ് അഞ്ചോ ആറോ റുപ്പീസ് അദ്ദേഹം കളക്റ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു യാചന തീർന്നു ഇന്നത്തേത് എന്ത് ചെയ്തു തീർന്നു അവസാനിച്ചു ഇൻ ഹിസ് സ്മാൾ ഗണ്ണി ബാഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഗണ്ണി ബാഗിൽ ആറ് റുപ്പിയ അല്ല അഞ്ച് രൂപയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാചന നിർത്തി ഗണ്ണി ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചാക്ക് നൂൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂൽ ചാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും ആ സാധനം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് ഗണ്ണി ബാഗ് എന്ന് പറയാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചിലത് ചില സ്ഥലത്ത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ നൂറ് കിലോൻ്റെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ചാക്ക് നൂല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ചാക്കുണ്ട് അതിനാണ് ഗണ്ണി ബാഗ് എന്ന് പറയാം സഡൻലി അങ്ങനെ
ദേർ വെർ ഷൗട്ട്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു വലിയ അങ്കലാപ്പിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഗോന്തിബാൻ എലൻ ബൈ വേർ സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് ഗോന്തിബയും എലൻ ബൈയും വേർ അവരായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥം ഞെട്ടിപ്പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോവുക അവർ ഞെട്ടിപ്പോയിരുന്നു സംവൺസ് ഫോളൻ ഇൻ ദി വോൾ ആരോ കിണറ്റിൽ വീണിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ കേട്ടു ദേ ഹിയേഡ് എ വുമൺ കറൈ അതായത് ആരോ കിണറ്റിൽ വീണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കരച്ചിൽ അവിടെ നിന്ന് അവർ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഗോന്തിബ സെറ്റ് അസൈഡ് ഹിസ് മീൽ സെറ്റ് അസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വെക്കുക അർത്ഥം എഴുതണം സെറ്റ് അസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വെക്കുക ഗോന്തിബ സെറ്റ് അസൈഡ് ഹിസ് മീൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം അവർ മാറ്റി വെച്ചു ആൻസേഡ് അർജൻലി പെട്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്ക് ലെഡ് മീ ദർ എന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോ അദ്ദേഹം കണ്ണു പൊട്ടനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ആരെങ്കിലും നയിച്ച് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിത്തിൻ എ മിനിറ്റ് ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ദി ബ്ലൈൻഡ് ബെഗർ ആൻഡ് ദി വുമൺ റീച്ച്ഡ് ദി വെൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എലൻ ബൈ ദയും എലൻ ബൈ ഗോന്തി ബൈ അവിടേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അവർ കിണറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്കെത്തി ആൻഡ് പുഷ്ഡ് ദർ വേ ത്രൂ എ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി മൗത്ത് ഓഫ് അറ്റ് ദി മൗത്ത് ഓഫ് എൽ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും തിക്കിത്തിരക്കി മുന്നിലേക്ക് വരും അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് പുഷ്ഡ് ദേർ വേ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വഴി ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി വന്നു ത്രൂ എ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ തള്ളി തള്ളി വന്നു അറ്റ് ദി മൗത്ത് ഓഫ് ദി വെൽ കിണറിൻ്റെ വക്കത്തേക്ക് വരെ എലൻ ബൈ ആരെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഗോന്തി ബയെ കൊണ്ടുവന്നു ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗോന്തിബ പുള്ളുഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഷർട്ട് ഗോന്തിബ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷർട്ട് വലിച്ചൂരി ആൻഡ് സ്ലിപ്പ്ഡ് ഇൻറ്റു ദി വാട്ടർ അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെഴുതി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയതാണ് ടു ബോയ്സ് വെർ ആൾറെഡി പാഡ്ലിങ് അറൗണ്ട് ട്രൈയിങ് ടു ഫൈൻ യങ് അരവിന്ദ് ആ കിണറ്റിൽ വീണത് ആരാണ് അരവിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ടു ബോയ്സ് വേർ ആൾറെഡി പാഡ്ലിങ് അറൗണ്ട് പാഡ്ലിങ് അറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം കടലിൻ്റെ വക്കത്തൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ ഫാൻ്റെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി ചെരുപ്പൊക്കെ അയച്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നടക്കും ആ വെള്ളത്തിലുള്ള നടത്തത്തിനാണ് പാഡ്ലിങ് അറൗണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഈ നടക്കുന്നതിനാണ് പാഡ്ലിങ് അറൗണ്ട് എന്ന് പറയുക ഡീപ്പ് വാട്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനൊക്കെ പാഡ്ലിങ് അറൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടു ബോയ്സ് വേർ ആൾറെഡി പാഡ്ലിങ് അറൗണ്ട് അവിടെ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഓൾറെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്ന് തപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിങ് ടു ഫൈൻഡ് അവർ കണ്ടെത്താൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യങ് അരവിന്ദ് അരേ അവിടെ കുട്ടിയായിരുന്ന ആ അരവിന്ദിനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹു ആഡ് ഫാളൻ ഓഫ് എ ട്രീ ട്രങ്ക് വൈൽ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഹു ഹാഡ് ഫാളൻ ഓഫ് എ ട്രീ ട്രങ്ക് ഒരു മരത്തിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ നിന്നും ആണ് അത് അവന് ആ കുട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണത് ഹു ഹാഡ് ഫാളൻ ഓഫ് എ ട്രീ ട്രങ്ക് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ നിന്ന് മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിൽ നിന്നും ചില്ലയിൽ നിന്നും പൊട്ടിയിട്ടാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തത് താഴോട്ട് വീണത് വൈൽ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ആ മരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം കോരുകയായിരുന്നു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുകയായിരുന്നു ദി ബോയ്സ് ഗുഡ് നോട്ട് ഡൈവ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് പാഡ്ലിങ് അറൗണ്ട് അവിടെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്ന് തിരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് ദ ബോയ്സ് ഗുഡ് നോട്ട് ഡൈവ് അവർക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയി ഡൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഗോന്തിബ ഹാഡ് ബിൻ എ ഗുഡ് സ്വിമ്മർ ഈ ഗോന്തിബ അന്ധനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്തായാലും നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനായിരുന്നു ആസ് എ യങ് ബോയ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു നല്ല നീന്തൽക്കാരനായിരുന്നു ബിഫോർ ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് സൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ബട്ട് ഏഴ്സ് ഓഫ് പവേർട്ടി ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ
മൺകലത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ മൺകലത്തിൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലേജിലായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കിണറിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഹി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വുഡ് ത്രോ ഇൻ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗെയിം കളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവനും അവൻ ഗോന്തിബയും ഗോതിബൻ്റെ പ്രണ്ട്സും പരസ്പരം എറിഞ്ഞു കളിച്ചിരുന്ന ആ പൊട്ടിയ മൺകലത്തിൻ്റെ എന്താണ് തിളങ്ങുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ വില്ലേജിലുള്ള കിണറിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഡൈവ് ചെയ്യാറുണ്ടാ ജൈവ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ മെനി ഇയേഴ്സ് അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ മെനി ഇയേഴ്സ് അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി സിൻസ് ഹി ഹാഡ് ട്രൈഡ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് ഹി ഹാഡ് ട്രൈഡ് ടു ഹോൾഡ് ഹിസ് ബ്രത്ത് ലോങ് ഇനഫ് ടു ഗെറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് എ വൾ വെൽ ഒരു കിണത്തിൻ്റെ നടുമധ്യത്തിലേക്ക് പോവാൻ മാത്രം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ മെനി ഇയേഴ്സ് അതൊരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി സിൻസ് ഹി ഹാഡ് ട്രൈ ടു ഹോൾഡ് ഹിസ് ബ്രത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസം വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ ആ ശ്വാസം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ലോങ് ഇനഫ് ശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം ആ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിൽക്കാൻ മാത്രമുള്ള സമയം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരുപാടായി ടു ഗെറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി വെൽ അപ്പോൾ കിണറിൻ്റെ നടുമധ്യത്തിലേക്ക് പോവാൻ അതായത് കിണറിൻ്റെ നടുമധ്യത്തിലേക്ക് പോവണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കണം ആ ഒരു ശ്വാസം വലിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഒന്നും കൂടി വെക്കാം ബട്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ മെനി ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി സിൻസ് സിൻസ് ഹി ഹാഡ് ട്രൈഡ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ടു ഹോൾഡ് ഹിസ് ബ്രത്ത് ലോങ് ഇനഫ് മതിയായ സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി എന്തിന് ടു ഗെറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് എ വെൽ ഒരു കിണറ്റിൻ്റെ നടുമധ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്വാസം മതിയായ രൂപത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക ഗോന്തിബ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദി സർഫേസ് അങ്ങനെ ഗോന്തിബ എന്ത് ചെയ്തു കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഗോന്തിബ ആദ്യം ഫ്ലോട്ട് അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കിടന്നു ഓൺ ദി സർഫേസ് ആ വെള്ളത്തിന് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സർഫേസിൽ ഫോർ എ മൂമെൻറ്റ് ഒരു നിമിഷം ദെൻ ടു കെ ഡ്രീ ബ്രത്ത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നിശ്വാസം നീണ്ട ശ്വാസം എടുത്തു ആൻഡ് ഡൈവിഡ് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തു കെയർഫുള്ളി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഫീലിംഗ് ഹിസ് വേ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അന്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫീലിംഗ് ഹിസ് വേ അലോങ് ദി റോക്സ് ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് വെൽ കിണറ്റിന് സൈഡിലുള്ള പാറയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴി ഇങ്ങനെ തൊട്ടറിഞ്ഞു പോയി ഫീലിംഗ് ഹിസ് വേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു അലോങ് ദി റോക്സ് പാറകൾക്കിലൂടെ ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് വെൽ കിണറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പാറകളിലൂടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴി കണ്ടെത്തി വഴി മനസ്സിലാക്കി ഹി റീച്ച് ദി ബോട്ടം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടുമധ്യത്തിലേക്ക് എത്തി ഹിസ് ഫീറ്റ് സാങ് ഇൻ ടു ദി സോഫ്റ്റ് മഡ് നടുമധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ സാങ് ഇൻ ടു ദി സോഫ്റ്റ് മഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ മൃദുലമായ കണ്ടിനടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചളി ആ ചളിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് പൂണ്ടുപോയി ആഴ്ന്നു പോയി ഹി ഫെൽറ്റ് നത്തിങ് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും തോന്നിയില്ല ഹി ഫെൽറ്റ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി മഡ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പറി വീഡ്സ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഹി ഫെൽറ്റ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി മദ് ആൻഡ് സി നമുക്കൊന്നും തോന്നി നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചളിയും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്ലിപ്പറി വീഡ്സ് വെയ്തി പോകുന്ന കളകൾ കളകളും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ആകെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിയിലുള്ള വേദി പിടിച്ച വേദി പോകുന്ന കളകളും അതുപോലെ തന്നെ ചളിയും അതല്ലാത്ത ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹി ഫെൽറ്റ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെഷ്
അപ്പോൾ എന്താണ് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചെയ്തു വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഉയർന്നു വന്നു ഹി കെയിം ടു ദി സർഫേസ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫേസിലേക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഉയർന്നു വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം ഒരുപാട് കുറച്ച് സമയമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് ഒരുപാട് തീർക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ പകുതിയെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ നല്ല പ്രയോഗങ്ങളാണ് പാഠം മുഴുവൻ അപ്പം നമ്മളത് നന്നായി നോട്ട് ചെയ്യാം ഏ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി എഴുതി വെക്കുക എഴുതിയിട്ടിൻ്റെ ടെലഗ്രാമിൻ്റെയിലേക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിടണം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നോട്ടിലായിരിക്കും വേണം ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ല